வணக்கம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது இல்லையா இந்த சாப்டரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எதில் நடக்குதுன்னா ஆஃப் நைட்ரோபென்சின் ஓகே எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோபென்சின் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனில் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எதில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நைட்ரோபென்சின் நைட்ரோபென்சின் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் நைட்ரோபென்சினோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பென்சின் ரிங்கு அந்த பென்சின் ரிங்கில் என்போ டு குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் நைட்ரோபென்சின் இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ எது போய் சப்ஸ்டியூட் ஆகுது எலக்ட்ரோஃபிளிக் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்போ எலக்ட்ரோஃபிளிக் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரோஃபிளிக் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபிளிக் வாட் இஸ் மீனிங் எலக்ட்ரோஃபிளிக் எலக்ட்ரோ அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானுக்கு என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபிலிக் அப்படின்னா என்ன இடம் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா இங்கே லவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை அஃபெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அட்ராக்ஷன் ஓகேவா ஸோ யாரை லவ் பண்ணால் நெகட்டிவ் ஸ்பீசிஸை லவ் பண்ணும் நெகட்டிவ் ஸ்பீசிஸை லவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது எலக்ட்ரோஃபிளிக் இட் விச் இஸ் கோயிங் டு அட்டாக் தி நெகட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் ஸோ அப்போ இது நெகட்டிவ் போய் நெகட்டிவ் போய் அட்டாக் பண்ணுதுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணுது இல்லை லவ் பண்ணுது அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபிளிக் என்னவாக தான் இருக்கணும் இட் ஷுட் பி பாசிட்டிவ் ஸோ எலக்ட்ரோஃபிளிக் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் ரைட்டா ஸோ ஒரு நைட்ரோபென்சிலில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் எலக்ட்ரோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோஃபிளிக்னா எலக்ட்ரோஃபிளி எலக்ட்ரோஃபிளிக் அப்படின்னா அந்த குரூப் வந்து என்னவாக இருக்கும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் இட் கோயிங் டு அட்டாக் தி நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா சரி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பாசிட்டிவ் போய்ட்டு எதை அட்டாக் பண்ணால் நெகட்டிவ் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ எலக்ட்ரோஃபிளி எலக்ட்ரோஃபிளிக் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் கிளியரா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ புக்கில் உனக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா என்வோ டூ குரூப் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங்லி டீஆக்டிவேட்டிங் அண்ட் மெட்டா டேரக்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா அப்போ அந்த என்வோ டூ குரூப் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங்லி டீஆக்டிவேட்டிங் டீஆக்டிவேட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இட் டிக்ரீஸ் த the rate of reactions so no2 abina and the no2 group abingirudhu or electron withdrawing group electron withdrawing group <coughs> electron withdrawing group so from the benzene ring linda adha enna pannum electron withdraw pannum so it deactivating the group deactivating the benzene ring அண்ட் மெட்டா டேரக்டிங் இது அப்போ மெட்டா பொசிஷனை இதை டேரக்ட் பண்ணும் மெட்டா பொசிஷனை டேரக்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் எங்கே போய் அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மெட்டா பொசிஷனில் தான் போய் அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ ஏன் இது மெட்டா பொசிஷனில் போய் அட்டாக் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இந்த நைட்ரோபென்சினோட ரிசோனன் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரிசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிதுன்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு புரியும் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ரியாக்ஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நைட்ரோபென்சினோட ரிசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கிளியரா ஸோ நைட்ரோபென்சினோட ஸ்ட்ரக்சர் பென்சின் ரிங் இதில் என்ன குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கு எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் குரூப் என்ஓ டூ ஸோ என் பாசிட்டிவ் டபுள் பாண்ட் ஓ அண்ட் ஹியர் ஓ மைனஸ் கிளியரா ஸோ எலக்ட்ரானை அது பக்கம் எடுத்துக்கும் ரைட்டா நைட்ரோ குரூப் என்ன பண்ணும் எங்கே இங்கே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்கோ அங்கேருந்து எலக்ட்ரானை அங்கே எடுத்துக்கும் ரைட்டா ஸோ இங்கே ரிசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நடக்குனா டபுள் பவுண்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போகும் ரைட்டா ஸோ இங்கே போகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய டபுள் பவுண்டில் ஒரு பாண்டு இங்கே ஓவுக்கு மைனஸாக போயிடும் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அடுத்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இதோட ரிசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்னா இந்த பென்சின் ரிங்கு ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு பாண்ட் இங்கே இருக்கும் இந்த பாண்ட் தான் ஷிஃப்ட் ஆகி நைட்ரஜன்ட்டை வந்துருச்சு ஸோ இங்கே நைட்ரஜனுக்கு டபுள் பாண்ட் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடிய டபுள் பாண்டு ஒரு ஷிஃப்ட் ஆகி ஓவுக்கு மேலே மைனஸாக ஸோ ஓ மைனஸ்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்போ இந்த பாண்டிங் இங்கே போயிடுச்சுன்னா இந்த பொசிஷனுக்கு என்ன பயந்துடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து என்னவே இருக்குங்க டெஃபிசியன் எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அதனால் ப்ளஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆப்பன் அடுத்த ஸ்ட்ரெச்சரில் ஸோ இந்த டபுள் பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த டபுள் பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறப்ப இந்த இடத்துக்கு என்ன ஆயிரும் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாரி இங்கே இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்கும் என்னு ஓ மைனஸு என்னுக்கு ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஓ மைனஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் இந்த கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறப்ப ஓகே ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கக்கூடிய பாண்ட் என்னில் டபுள் பாண்டு என்னுக்கு பாசிட்டிவ் ஸோ ஓ மைனஸ் இங்கேயும் ஓ மைனஸ் ஸோ இந்த பாண்ட் இங்கே வந்துடுது இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வந்துடும் ரைட்டா ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் வந்துடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய டபுள் பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிரும் ரைட்டா இப்போ தான் இங்கே எண்ணுக்கு பாசிட்டிவ் வரும் ரைட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எண்ணில் டபுள் பாண்டு இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ பென்சின் ரிங் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாண்டு இங்கேருந்து டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுது ஸோ என் என் ஓகேவா ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால இங்கே ஓ மைனஸ் வந்து இங்கே டபுள் பாண்டாக மாறிடும் ஸோ ஓ மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஆல்ரெடி ஓ மைனஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதாவது டெஃபிசியண்ட்டாக எந்தெந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பென்சின் ரிங்கில் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் குரூப்னா இது தான் ஆர்த்தோ பொசிஷன் இது மெட்டா பொசிஷன் இது பேரா பொசிஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ் அதாவது அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து இது ரெண்டுமே ஆர்த்தோ ஆல்டர்னேட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆர்த்தோ ஆல் ஆல்டர்னேட் வந்து மெட்டா பொசிஷன் ஆப்போசிட் வந்து பேரா பொசிஷன் ரைட்டா ஸோ ஆர்த்தோ திஸ் ஒன் இஸ் மெட்டா திஸ் ஒன் இஸ் பேரா திஸ் ஆர்த்தோ அண்டு சாரி மெட்டா அண்டு ஆர்த்தோ பொசிஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே ஆர்த்தோ பொசிஷன்லேயும் பேரா பொசிஷன்லேயும் வந்து என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ் இருக்கும் பட் மெட்டா பொசிஷனில் வந்து என்ன இருக்காதுன்னா ப்ளஸ் இருக்காது ரைட்டா ஸோ அப்போ மெட்டா பொசிஷனில் தான் அதை டைரக்ட் பண்ணும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க என்வோட்டு குரூப் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி டீஆக்டிவேட்டிங் அண்ட் மெட்டா டைரக்டிங் ஸ்ட்ரக்சரை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாவில் வந்து உனக்கு சார்ஜ் இருக்காது மற்றபடி நீ ஆர்த்தோவில் பார்க்குற ஆர்த்தோ அண்டு பேராவில் பார்த்தோன்னா அந்த ப்ளஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் எங்கே போய் அட்டாக் பண்ணுன்னா பாசிட்டிவ் அது வந்து எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீசிஸ் இட் கோயிங் டு அட்டாக் தி நெகட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் அப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா மெட்டாவில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ மெட்டா போஷனில் தான் போய்ட்டு இதை அட்டாக் பண்ணும் ரைட்டா இப்போ ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு க்ளியராக புரியும் என்னென்ன ரியாக்ஷன் இருக்குது எலக்ட்ரோஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒன்று இஸ் குளோரினேஷன் ரெண்டாவது நைட்ரேஷன் மூணாவது சல்ஃபனேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நைட்ரோபென்சின் ஸ்ட்ரெச்சர் என் ஓ டூ ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் குளோரினேஷன் குளோரினேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஒரு ரியேஜென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அன்னைட்ரஸ் அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைட் ஆர் குளோரைட் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம எடுத்துக்கூடிய ரீஜன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஏஎல் சிஎல் த்ரீ நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஏஎல் சிஎல் த்ரீவை இந்த பென்சின் ரிங்கில் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நைட்ரோ பென்சிலில் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு மெட்டா பொசிஷனில் போய்ட்டு சிஎல் ஆட் ஆகும் குளோரினு ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெச்சர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா ஒரு பென்சின் ரிங்கு ஸோ பென்சின் ரிங்கு ஒரு என்வோ டூ கிளியராக ஸோ இது ரெண்டும் ஆர்த்தோ இது ரெண்டும் மெட்டா இது பேரா இல்லையா ஸோ அப்போ குளோரின் எங்கே போய் ஆட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மெட்டாவில் ஹைட்ரஜனை ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதில் சிஎல் வந்துடும் ஸோ சிஎல் கிளியராக 
ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நேம் தான் வந்து என்ன இது குளோரினேஷன் நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் ரியஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் குளோரைட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே குளோரின் போயிட்டு ஆட் ஆயிரும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் செகண்ட் பொசிஷன் இது தேர்ட் பொசிஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ த்ரீ குளோரோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் வந்து என்ன நைட்ரோ பென்சின் நைட்ரோ பென்சின் த்ரீ குளோரோ நைட்ரோ பென்சின் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நைட்ரேஷன் நைட்ரேஷன்னால் நம்ம என்வோட்டு ஆட் பண்ணுறது நைட்ரேஷனுக்கு நம்ம எடுத்துக்கூடிய ரியா ரியஜென்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் எடுத்துப்போம் நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ஸ் ஸோ நைட்ரேட் நைட்ரேஷன் ஸோ நைட்ரேஷனில் நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹச்என் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேட்டர் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் நடக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ஓ டூ போயிட்டு எங்கே போய் அட்டாக் பண்ணும் மெட்டா பொசிஷனில் இல்லையா ஸோ அப்போ பென்சின் ரிங்கு ஆல்ரெடி இங்கே என்ஓ டூ இருக்கும் ரைட்டா இதுதான் மெட்டா பொசிஷன் இங்கே ஒரு என்ஓ டூ வந்துடும் கிளியரா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ரெண்டு என்ஓட்டு இருக்குது அந்த என்ஓட்டோட பொசிஷன் பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லேயும் தே தேர்ட் பொசிஷன்லேயும் இருக்குது அதனால் ஒன் கம்மா த்ரீ எத்தனை என்ஓட்டு இருக்குது டூ என்ஓட்டு இருக்கிறதுனால டை நைட்ரோ பென்சின் ஒன் கம்மா த்ரீ டை நைட்ரோ பென்சின் இதுவே இந்த ரியாக்ஷன் தான் சேம் ரியாக்ஷன் தான் பட் டெம்பரேச்சர் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீனா இங்கே ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வி நம்ம எடுக்கிறப்ப சேம் மிக்சர் இதே நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் தான் எடுத்துக்கிறோம் கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஏன்னா இது நைட்ரேஷன் தானே ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு என்ஓட்டு குரூப் போயிட்டு அங்கே மெட்டா பொசிஷனில் ஆட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ இது ஒரு மெட்டா பொசிஷன் இது ஒரு மெட்டா பொசிஷன் இல்லையா ஸோ பென்சின் ரிங்கு இந்த பென்சின் ரிங்கில் ஆல்ரெடி ஒரு என்ஓட்டு இருக்கும் இங்கே எது மெட்டா பொசிஷன் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் இல்லையா ஸோ இங்கே ஒரு என்ஓ டூ இங்கே ஒரு என்ஓ டூ ரைட்டாக மொத்தம் எத்தனை என்ஓ டூ இருக்குது த்ரீ என்ஓ டூ இருக்குது ஒன் கமா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் இதுதான் பொசிஷன் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் எத்தனை என்ஓ டூ மூணு என்ஓ டூ அதனால் ட்ரை நைட் ட்ரை நைட்ரோ பென்சின் ட்ரை நைட்ரோ பென்சின் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நேம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று குளோரினேஷன் எடுத்துக்கூடிய ரியஜென்ட் அலுமினியம் குளோரைடு செகண்ட் ஒன்று நைட்ரேஷன் எடுத்துக்கூடிய ரியஜென்ஸ் வந்து நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்டு டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அது த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் இது ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீயில் ஒன் கமா த்ரீ டை நைட்ரோ பென்சின் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் அண்டு ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீயில் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் ட்ரை நைட்ரோ பென்சின் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் தேர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சல்ஃபோனேஷன் சல்ஃபோனேஷனாலே நம்ம கண்ண முடிட்டு எழுதிடலாம் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்லேருந்து நம்மளுக்கு அந்த சல்ஃபோனிக் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் போயிட்டு ஆட் ஆகும் சல்ஃபோனிக்கான அது எது எப்படி எழுதலாம்னா இங்கே என்ஓ டூ போயிட்டு ஆட் ஆகுதுல்ல அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்ன ஆட் ஆகும்னா எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் இது ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வந்துடும் நம்மளுக்கு எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி என்ஓட்டு இருக்கும் இந்த மெட்டா பொசிஷனில் இந்த எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் போயிட்டு ஆட் ஆகும் சரியா இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா ஓஹெச் வந்துடும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் போய் ஆட் ஆகும் ஏன்னா அந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் சேர்ந்து வாட்டராக நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடக்டாக ஃபார் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே போய்ட்டு மெட்டா பொசிஷனில் ஆட் ஆகிடும் இந்த காம்பவுண்டோட நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சல்ஃபோனிக் ஆசிட் சல்ஃபோனி அதாவது என்ன
அது வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீசிஸ் இட் கோயிங் டு அட்டாக் தி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீசிஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கே இருக்குமோ அங்கே போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணுவோம் ரைட்டாக ஸோ அப்போ இங்கே த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்குது ஒன்று குளோரினேஷன் நைட்ரேஷன் அண்ட் செல்ஃபோனேஷன் ஓகே அனதர் ஒன் பாயிண்ட் எங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தோன்னா நைட்ரோ பென்சின் டஸ் நாட் இன்வால்வ் இந்த ஃபில்டர் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய என்ஓ டூ அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் குரூப் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃபில்டர் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷனில் நடக்காது ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் யூ எலக்ட்ரோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட